Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. Uh, this is Devashi Shavasti. As we are continuing with the Indian Geography Lecture Series, uh, this is Lecture number 28th. So, you will remember in the last lecture, that is Lecture number 27th, we are dealing with energy resources of India. So, we are discussing four energy resources. We are going to discuss four energy resources. One is coal, first one was coal, second petroleum, third uranium and fourth थोरियम तो जिसने मेरे लास्ट लेक्चर में देखा है लेक्चर नंबर 27 प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देखिए इसके बाद ही आपको लेक्चर ज्यादा बेटर समझ में आएगा क्योंकि कोल का जो टॉपिक था हमने वहां पर स्टार्ट कर दिया था उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने कोल के टॉपिक को तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक देखिए कोल में सबसे पहले याद होगा मैंने आपको बताया था देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोल और सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल भी मैंने बताया था जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है उसे मैंने बताया था एंथ्रासाइट कोल कहते हैं सेकंड जो सेकंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल था वो था बिटुमिनस थर्ड जो था वो था लिग्नाइट और वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल सबसे बेकार क्वालिटी ऑफ कोल कह सकते हैं वो था पीट जो चार टाइप के कोल्स थे इनका मैंने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ फेमस प्लेसेस देखते हैं जहां पर ये कोल पाए जाते हैं याद रखिएगा इंडिया इतना लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया के पास कोल का बट स्टिल इंडिया कोल को इंपोर्ट करता है इसका क्या आंसर होगा क्यों इंडिया कोल को इंपोर्ट करता है हैविंग लार्जेस्ट रिजर्व स्टिल वो कोल को इंपोर्ट करता है वो भी आज हम जानेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर सबसे पहले देखिए बिटुमिनस कोल की बात करूं सेकेंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल की बात करूं तो याद रखिएगा कहां पर मिलता है बिटोमिनस कोल वो मैं आपको बता दूं बोकारो आपने पता होगा बोकारो झारखंड में है याद रखिएगा झारिया और धनबाद ये तीनों प्लेसेस हैं याद रखिएगा झारखंड में है विच इज फेमस फॉर बिटोमिनस कोल ठीक है नेक्स्ट देखिए रानीगंज याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में अगेन फेमस फॉर बिटोमिनस कोल देन टल्चर ओडिशा में एमपी में फेमस प्लेस है दैट इज झिलमिल याद रखिएगा यहां पर कोल मिलता है बिटोमिनस कोल और लास्ट जो मैंने लिखा है वो है आंध्र प्रदेश का सिंगरेनी कोल याद रखिएगा सिंगरेनी कोल माइंस है जहां पर आंध्र प्रदेश में जहां पर बिटोमिनस कोल मिलता है तो आपको याद रखना है बिटोमिनस कहां-कहां मिलता है आप बिल्कुल एग्जैक्टली exactly ऐसे मत याद करिए कि बिटोमिनस कहां मिलता है आप तो याद रखिएगा ये प्लेसेस जो है ये कोल रीजंस के लिए फेमस है इसमें मैं बताऊं झारखंड और ओडिशा की बात करूं तो इट इज फेमस फॉर कोल एज वेल एज आयरन यहां पर आयरन माइंस भी हैं याद रखिएगा और कोल की भी माइंस है दैट इज व्हाई आई हैव रिटन कोल एंड आयरन बोथ झारखंड एंड ओडिशा इज फेमस फॉर कोल एंड आयरन बोथ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लिग्नाइट की बात करते हैं जो थर्ड बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है ठीक है और क्वालिटी ऑफ कोल कैसे डिसाइड होता है ये मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा वो सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होगा ठीक है तो जो थर्ड बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है वो है लिग्नाइट इसकी बात करूं तो तमिलनाडु में बहुत फेमस प्लेस है ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है आप याद रखिएगा नवेली माइन से पूछा जा सकता है ये कहां पर है तो याद रखिएगा आंसर वुड बी तमिलनाडु ठीक है तो इंपॉर्टेंट है इसको स्टार लाके आप लिख लीजिए नोट करिए इसको ठीक है नेक्स्ट असम की बात करूं तो माकुम इज अ फेमस प्लेस व्हिच इज फेमस फॉर लिग्नाइट कोल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है दैट इज एंथ्रासाइट कोल ये कोल जो है मैं बताऊं इंडिया में बहुत कम क्वांटिटी में है ठीक है तो हमारे पास जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है वो बहुत कम क्वांटिटी में है जिसकी वजह से अगर मैं बात करूं तो कोल की जो हमारी कैलोरिक वैल्यू है वो बहुत कम होती है ठीक है जिसकी वजह से कोल तो हम ज्यादा यूज कर पाते हैं बट उससे हमको एनर्जी कम मिलती है क्योंकि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल नहीं है याद रखिएगा तो एंथ्रासाइट की बात करूं तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे एंथ्रासाइट कोल जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है वो कहां मिलता है आंसर वुड बी जम्मू एंड कश्मीर इसको जरूर नोट डाउन करिए जम्मू एंड कश्मीर मिलता है और जम्मू एंड कश्मीर में किस रीजन में याद रखिएगा कालाकोट रीजन में तो पूछा सकता है कालाकोट रीजन कहां पर है जम्मू एंड कश्मीर में तो हिमालयन रीजंस में एंथ्रासाइट कोल मिलता है ठीक है एक एक लौती प्लेस है याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर व्हिच इज फेमस फॉर व्हाट दैट इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल दैट इज एंथ्रासाइट नेक्स्ट बढ़ते हैं वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल सबसे बेकार क्वालिटी ऑफ कोल सबसे इंफीरियर कोल बात करते हैं पीट की पीट की बात करूं तो याद रखिए कर्नाटक वेस्ट बंगाल दोनों जगह कोल पाया जाता है ठीक है जहां पीटी सोइल पाई जाती है वहीं पर एक कोल मिलता है मैं बात करूं कर्नाटक की तो याद रखिएगा मैंग्रोव और जो करी सोइल है ठीक है याद रखिए मैंग्रोव और करी सोइल है ये कोस्टल रीजन में पाई जाती है यहां पर ये कोल मिलता है नेक्स्ट बात करूं वेस्ट बंगाल में तो आपको पता है वहां पर गैंगेटिक डेल्टा बनता है ठीक है तो उस रीजन पे याद रखिएगा पीट अपना मिलता है तो चलिए इस साइड हम आगे ऊपर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा आगे का टॉपिक है ठीक है की प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन कोल 
अगर कोल की मैं बात करता हूं अभी मैंने आपको बताया कि कोल में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं ठीक है थीके? तो क्यों दैट इज वाई वी इंपोर्ट लॉट्स ऑफ कोल हम कोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं इंडियन कोल की तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो यह है कि हमारे पास जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है दैट इज एंथ्रासाइड वो उतने अमाउंट में नहीं है तो नॉट इनफ एंथ्रासाइड कोल उतना एंथ्रासाइड कोल अपने पास नहीं है इसलिए हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है बाहर से कोल को इंपोर्ट करते हैं ठीक है क्योंकि हमारे पास वर्स क्वालिटी ऑफ कोल है बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल नहीं है मतलब वर्स भी ये पीट तो है ही अदर भी है बट एंथ्रासाइड ज्यादा नहीं है ठीक है नेक्स्ट बात करूं अगर जो हमारे लो ग्रेड कोल है जो ज्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं है उसको भी हम प्रॉपर वॉश नहीं करते हैं जब वॉशिंग उसकी प्रॉपर नहीं करते हैं तो याद रखिएगा उसका जो एश कंटेंट है ठीक है अगर आप उसको प्रॉपर वॉश करेंगे याद रखिए अगर आप लो ग्रेड कोल को भी प्रॉपर वॉश करेंगे लो ग्रेड कोल में इश्यू क्या है मैं आपको तो जब उसको बर्न करते हो तो उससे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है क्यों क्योंकि उसमें एश कंटेंट ज्यादा होता है हम उस बेकार कोल को इतना वॉश नहीं करते तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है ठीक है तो यहां पर अगर आप वॉशिंग करें लोग तो होगा क्या उसका एश कंटेंट कम हो जाएगा ठीक है उसका वेस्ट जो है उस कोल का वो रिमूव हो जाएगा और उसका जो वेट है उसकी वजह से वो कम हो जाएगा अब अगर वेट कम हो गया तो लॉजिकल है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है कोल का वो भी कम हो जाएगा तो याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा और एक खास बात जब इसमें एश कंटेंट कम होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा दैट इज वाई याद रखिएगा लो ग्रेड कोल को भी हमें वॉश करना चाहिए बट हम नहीं करते हैं यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं हमारे मेनली अगर मैं कोल की माइनिंग्स की बात करूं तो ओपन याद रखिए ओपन कास्ट माइनिंग है कहने का मतलब ओपन माइनिंग होती है ठीक है ओपन माइनिंग की वजह से याद रखिएगा बहुत सारे कोल निकालते वक्त अदर जो मटेरियल्स मिलते हैं वो सॉइल में रहते हैं प्लस एयर में पहुंच जाते हैं इसकी वजह से पोल्यूशन होता है तो अगला रीजन हमारे प्रॉब्लम ऑफ इंडियन कोल में क्या है ओपन कास्ट माइनिंग लीड टू मोर पोल्यूशन ठीक है नेक्स्ट बात करूं इन लीगल माइनिंग्स भी है लीगल माइनिंग्स भी है और इन लीगल माइनिंग है इन लीगल माइनिंग की वजह से अगेन जिस तरह हम उसको एक्सप्लॉइड कर रहे हैं रिसोर्स को वो बहुत गलत है नेक्स्ट बात करूं आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज हमारे यहां जो टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट कोल वो आउटडेटेड है ठीक है हम डेवलप टेक्नोलॉजीज यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है नेक्स्ट पुअर कनेक्टिविटी माइंस से जहां पर अपन को कंज्यूमर जहां तक कोल को पहुंचाना है उसकी कनेक्टिविटी पुअर है ठीक है मतलब रोड ट्रांसपोर्टेशन उतना बेटर नहीं है रेलवे की बात करूं तो उतनी बेटर कनेक्टिविटी नहीं है याद रखिएगा तो पुअर कनेक्टिविटी फ्रॉम माइंस टू कंज्यूमर लोकेशन इसीलिए हम याद रखिएगा आंसर ही होता है कोल इंपोर्ट जो है हमारा बढ़ रहा है डिस्पाइट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व हमारे पास इतना तो रिजर्व है बट स्टिल कोल की डिमांड जब हम बात करें तो इंपोर्ट में बढ़ रही है तो ये मेंस पे क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर मैं कोई न्यू टेक्निक की बात करूं जिससे हम कोल को निकाल सकते हैं तो मैंने उसका एक डायग्राम बना रखा है इसे कहते हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन टेक्निक देखिए इसमें होता क्या मैं आपको बताऊं मान लीजिए कुछ कोल रिजर्व है जो बहुत डीप है ठीक है उसको आप नॉर्मल माइनिंग से नहीं निकाल सकते तो उसके लिए क्या किया जाए अपन क्या करते हैं दो होल डिगअप करते हैं दो होल डिग किए जाते हैं एक होगा इंजेक्शन वेल और दूसरा होगा प्रोडक्शन वेल ठीक है इस इंजेक्शन वेल से क्या करेंगे हम जो हमने होल डिक किया है इसमें हम ऑक्सीजन वाटर और गैसिफिकेशन जो एजेंट होता है उसको प्रेशराइज करके अंदर डालेंगे और जब ये अंदर जाएगा कोल रिजर्व्स में रिएक्ट करेगा उसकी वजह से क्या होगा प्रोडक्शन वेल से क्या होगा एक सिंथेटिक गैस निकलेगा जिसको हम सिन गैस भी कहते हैं और इस गैस को हम यूज कर सकते हैं ध्यान रखिएगा तो ये भी बहुत सी टेक्निक है जिससे हम डीप कोल रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं इसमें हमें मैन्युअली अंदर जाने की जरूरत नहीं है इसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड गोल गैसिफिकेशन टेक्निक तो याद रखिएगा वो जो सिन गैस है यू कैन यूज इन इलेक्ट्रिसिटी आप इसको इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर सकते हैं इवन इट इज लेस पोल्यूशन इसमें पोल्यूशन भी कम होगा याद रखिएगा रीजन क्या है जब आपने ये सब एजेंट्स अंदर डाले तो याद रखिएगा इससे जो गैस निकली वो सिन गैस ही निकलेगी बाकी जो हार्मफुल कह सकते हैं पार्टिकल्स है वो अंदर ही रह जाएंगे तो इससे पोल्यूशन भी कम होता है तो याद रखिएगा लेस पोल्यूशन ऑल्सो तो दिस टेक्निक कुड बी यूज बट याद रखिएगा इंडिया में ऐसी टेक्निक अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैंने बताया आपको आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज आज भी हम यूज कर रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड एनर्जी रिसोर्स में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज पेट्रोलियम उसको आज हम स्टार्ट करेंगे आगे इसकी रिफाइनरी की भी बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, है आपको है इंडिया में बहुत ज्यादा पेट्रोल आपको सुना होगा आप क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं बट एक खास बात बताऊं क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट तो करते हैं बट उसको जब हम रिफाइन करते हैं तो हमारे पास इतनी ब
सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है चलिए तो पहले पेट्रोलियम की बात करूं पेट्रोलियम जनरली याद रखिएगा सेडिमेंट्री रीजन में पाया जाता है तो मैंने लिखा भी है किस एरिया में पाया जाएगा सेडिमेंट्री बेसिन एरिया में पाया जाएगा सेडिमेंट्री जहां पर कह सकते हैं रॉक वहां पर मिलता है ठीक है पेट्रोलियम की बात करूं अगर मैं रीजन की बात करूं इंडिया में किस रीजन से मिलता है तो याद रखिएगा सौराष्ट्र रीजन याद रखिएगा गुजरात राजस्थान एरिया में पेट्रोलियम मिलता है नेक्स्ट है अपर असम असम में आई थिंक बिग बोई आपने प्लेस भी सुनी होगी ठीक है कटक की बात करूं ओडिशा की बात करूं वहां पर पेट्रोलियम मिलता है और कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात करूं केजी बेसिन यहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इन जगहें पे देखते हैं कौन सी फेमस प्लेसेस हैं तो लेट्स स्टार्ट असम की बात करूं तो याद रखेगा असम इज वेरी फेमस दिग्बोई इज अ फर्स्ट एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दिग्बोई जो प्लेस है असम में यहां पर ही सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाई गई थी तो पूछा है सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां बनी थी आंसर बी असम दैट इज दिग बोई ठीक है दूसरी डिब्रूगढ़ जगह है यहां पर भी याद रखिएगा पेट्रोलियम पाया जाता है नेक्स्ट गुजरात की बात करूं तो गुजरात में पेट्रोलियम ऑनशोर पाया जाता है और ऑफशोर भी पाया जाता है ऑनशोर कहने का मतलब लैंड में और ऑफशोर कहने का मतलब समुद्र में मतलब याद रखिए सी में ठीक है तो अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा यहां पर होगा तो ऑनशोर हो गया पेट्रोलियम और अगर वाटर के अंदर अपन ने लगा रखा है तो उसको अपन क्या कहेंगे ऑफ शोर ऑनशोर की बात करूं तो खेड़ा प्लेस है अब महात्मा गांधी के टाइम पे भी खेदा सत्याग्रह सुना होगा गुजरात में तो वहां पर ऑनशोर याद रखिएगा पेट्रोलियम मिलता है और ऑफशोर की बात करूं तो गंधार याद रखिएगा तो दीज आर द फेमस प्लेसेस विच आर फेमस इन गुजरात फॉर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बात करूं नेक्स्ट नोट एक मैंने यहां पे लिखा गुजरात में एक बहुत फेमस रिफाइनरी है एग्जाम में डायरेक्टली आ सकती है याद रखिएगा क्वाली रिफाइनरी याद रखिएगा कोयाली रिफाइनरी जो है याद रखिए पूछा जाता है किस प्लेस में पाई जाती है आंसर भी गुजरात ठीक है रिफाइनरी है ये राजस्थान की बात करूं राजस्थान में भी बरमार रीजन है बर, बरमेर रीजन है याद रखिएगा बरमेर रीजन इज वेरी फेमस फॉर व्हाट फॉर पेट्रोलियम तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई आपने सुना होगा शायद बॉम्बे हाई दिस इज वेरी फेमस क्योंकि सिक्सटी जो इंडिया का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है याद रखिएगा जो क्रूड ऑयल इंडिया का सिक्सटी जो क्रूड ऑयल है वो बॉम्बे हाई से ही निकाला जाता है ठीक है तो यहां पर जो ऑयल फील्ड है उसको कहते हैं नीलाम ऑयल फील्ड तो मुझे लगता है नीलाम ऑयल फील्ड को ही बॉम्बे हाई कहते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है नीलाम ऑयल फील्ड भी कह सकते हैं बॉम्बे हाई भी कह सकते हैं ठीक है कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात करूं तो अगेन यहां पर भी दो ऑयल फील्ड है इंपॉर्टेंट है रावा ऑयल फील्ड और याद रखिएगा नरिमन नरिमनम ऑयल फील्ड याद रखिएगा नरिमनम ऑयल फील्ड ये दोनों ऑयल फील्ड की बात करूं तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में ही मिलते हैं और कृष्णा गोदावरी बेसिन में आपको पता होगा रिलायंस जो है वो वर्क कर रही है पेट्रोलियम को निकालने पे उसको वहां पर गैस भी मिली है ठीक है चलिए तो ये था कुछ पेट्रोलियम के रीजन आपको पता होना चाहिए इंडिया में किस रीजन से पाया जाता है पेट्रोलियम सेडिमेंट्री रीजन पे पाया जाता है ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए अब मैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग की बात कर रहा था मैंने अभी आपको बताया हम क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं बट हम पेट्रोलियम रिफाइन उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं और पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए याद रखिएगा जो एट कोर इंडस्ट्रीज हैं ठीक है दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एट कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं उनको पहले आप नोट डाउन करिए और उस एट कोर इंडस्ट्रीज में पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो है वो इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्रीज में आती है तो ये एग्जाम में आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट इसको नोट डाउन करिए एट कोर इंडस्ट्रीज पहली है कोल सेकेंड है क्रूड ऑयल थर्ड है नेचुरल गैस फोर्थ है रिफाइनरी जिसकी मैं बात कर रहा था फिफ्थ है फर्टिलाइजर सिक्स है स्टील सेवेंथ है सीमेंट और एथ है इलेक्ट्रिसिटी ये एट कोर इंडस्ट्रीज है जिसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी वन ऑफ द कोर इंडस्ट्री ठीक है अभी मैंने बताया पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हम सरप्लस में हमारे पास मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं इसलिए मैंने लिखा है सरप्लस में एक्सपोर्ट में तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि यार इंडिया में पेट्रोल तो हम इंपोर्ट करते हैं आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है और फर्स्ट रिफाइनरी मैंने अभी आपको बताया दिग्बोई इज अ फर्स्ट प्लेस जहां पर फर्स्ट रिफाइनरी ओपन की गई थी जो असम में है और सेकेंड रिफाइनरी की बात करूं तो तारापुर वेरी फेमस प्लेस इन महाराष्ट्र वहां पर सेकेंड रिफाइनरी बनाई गई थी ठीक है तो अभी पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री वी हैव जस्ट स्टार्टेड विथ ठीक है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी को डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के बारे में पूरा डिस्कशन होगा रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज पे और हम अगला जो है दैट इज यूरेनियम थोरियम उस पर भी डिस्कशन करेंगे तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें क्योंकि आप कमेंट करते रहेंगे लेक्चर्स आते रहेंगे और ये इंडियन जोग्राफी की सीरीज जो है वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है सो डू कमेंट और अगर आपको मैं फिर से रिपीट